ഹലോ എസ് എസ് എൽ സിയിലെ മാത്സിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അതാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയും പാഠം വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ ചരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻ നാല് വേരിയബിൾ അങ്ങനെ റിലേഷൻ ബന്ധങ്ങൾ കൂടി കൂടി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക ചോദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വെറുതെ തോന്നുകയാണ് ആദ്യം കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അറിയണം ഈ പാഠത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പുതിയ പാഠമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി എന്താണ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുക ഇതൊന്നാമത്തത് അത് അതിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തത് ഇത് നാലാമത്തത് ഇത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അടുക്കി അടുക്കി ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് അടുക്കി അടുക്കി നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് മാത്സ് പറയുക അടുക്കി വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തുമാവാം അത് പ്രത്യേക സൈസിലുള്ള കല്ലുകളാവാം മാത്സിലെ ഷേപ്പുകളാവാം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളുടെ പേരുകളെ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ മാത്സിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടാകുക നമ്പറുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളാണ് മാത്സിൽ അങ്ങനെ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ അടുക്കി വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സംഖ്യാശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അടുക്കി വെക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അടുത്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്തത് പോകാൻ പോകുന്നത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി അതെന്താണ് വ്യത്യസ്ത ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അടുക്കി വെക്കുന്ന നിയമം ആ നിയമത്തിനാണ് പ്രത്യേകത ആ നിയമം ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണെങ്കിൽ അതിനെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയും ആ നിയമം ഇതാണ് If the difference between any two consecutive terms of the sequence are same. Differences are the same. One is the same, the other is the same. First term and second term. That is the Vithyasam. Second term and third term. That is the Vithyasam. Fifth term and sixth term. That is the Vithyasam. If you have two terms, you can see the Vithyasam. Difference. അത് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിതിങ് ദറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ബൈ എ റൂൾ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ക്രമത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചത് ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയാം നമ്പർ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാശ്രേണി എന്നോ പറയാം അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കൺസെക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആർ സെയിം രണ്ട് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സീക്വൻസ് ഉദാഹരണം എ സി എഫ് ജെ ഇതിന് ലെറ്ററുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ക്രമമുണ്ട് എ കഴിഞ്ഞു ബി ഇല്ല സി ഉണ്ട് സി കഴിഞ്ഞു ഇ ഇല്ല ഡി ഇല്ല ഇ ഇല്ല രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല എഫ് ഉണ്ട് എഫ് കഴിഞ്ഞു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ല പിന്നീട് ജെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക
പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നിയമമുണ്ട് പതിനൊന്ന് അവസാനം ഒന്ന് വരുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അടുത്തത് ഏതാ വരേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് അൻപത്തൊന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ആരെയാ വരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുമോ ഈ സീക്വൻസിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇതിൽ എത്രാമത് വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയും എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്നും അപ്പോൾ അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതിനൊരു റൂളുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളാണ് അതൊരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലേക്ക് വരികയാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമാണോ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അത് രണ്ടാണ് നാലും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും രണ്ടാണ് ആറും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത് തന്നതോ ഇരുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം പതിനേഴും തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഒരു നെഗറ്റീവാണ് ഇത് കുറഞ്ഞു 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 പോവാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയാ ചെയ്തത് മൂന്ന് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് കൂട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മൈനസ് മൂന്നാണ് പതിനേഴും പതിനാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും മൈനസ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് പതിനാലും പതിനൊന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും മൈനസ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അതും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയോ ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഭാഗം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിനോട് വീണ്ടും കാൽഭാഗം ചേർത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അരഭാഗമായി പിന്നീട് അതിനോട് കാൽഭാഗം ചേർക്കുന്നു അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫോർ മുക്കാൽ ഭാഗമായി അതിനോട് വീണ്ടും കാൽഭാഗം ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നായി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനോടൊരു പ്രത്യേക കാൽഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഓരോ പദത്തിനോടും കൂട്ടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയുമായി അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സീക്വൻസിന് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേണിയെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഉദാഹരണം അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണിയുണ്ട് ഇതിൽ പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം എന്ന് പറയും അതിനെ കണക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇത് ഒന്നാമത്തതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അത് ഏഴ് അത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഒൻപത് അത് മൂന്നാമത്തതാണ് പതിനൊന്ന് അത് നാലാമത്തതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്ന സംഖ്യ അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലാതെ ഒന്നരാമത്തെ പദം ഒന്നേ കാലാമത്തെ പദം ഒന്നേ മുക്കാലാമത്തെ പദം എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയായി ഒരിക്കലും ഈ എൻ വരില്ല എൻ എപ്പോഴും ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഒരിക്കലും അതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആവില്ല മൈനസ് മൂന്നാമത്തെ പദം മൈനസ് അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇങ്ങനെ ഒരു പദവും അതിലുണ്ടാവില്ല അത് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ പദം ആണ് സീക്വൻസിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ആ ഓരോ സംഖ്യയും അതിലെ പദമാണ് അതായത് ഒരു സീക്വൻസിലെ വ്യത്യസ്ത അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പർമാർ അതിലെ അംഗങ്ങൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ പദം എന്ന് പറയും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എക്സ് എൻ എന്നാണ് എക്സ് ആണ് ശരിക്കും പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ കൊടുത്തതിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് അപ്പം എക്സ് ഒന്ന് എന്നാണ് അതിന് പറയും ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് അപ്പം
അടുത്തതോ പതി നാലാമത്തെ പദം പതിനൊന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഒൻപതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പൊ വ്യത്യാസമെല്ലാം രണ്ടാണ് ഈ രണ്ടിനെയാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ചരങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത് വെച്ചാണ് കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്ഥാനം ഒരു ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അഞ്ചാമത്തത് പതിനേഴാമത്തത് പതിനേഴാമത്തതിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിനേഴാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി ഓരോ പദങ്ങളുണ്ട് ഈ അടിക്ക് ശ്രേണിയിലുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ചുണ്ട് ഏഴുണ്ട് ഒരു പദമാണ് ഒൻപത് വേറൊരു പദമാണ് പതിനൊന്ന് വേറൊരു പദമാണ് പ്രത്യേകം മാറി അറിയേണ്ട കാര്യമാണത് സ്ഥാനവും പദവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ചൊരു പദമാണ് അഞ്ച് ഒരു സ്ഥാനവുമാകാം അഞ്ചാമത്തെ പദവും ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ആറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമല്ല എന്നാൽ ആറാമത്തെ പദം ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ട് അപ്പം ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിൽ പെട്ടതല്ല പക്ഷെ ആറാമത്തെ പദമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യയും പദമായി വരുന്ന സംഖ്യയും രണ്ടും രണ്ടായി കാണാൻ കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണത് അത് സാധാരണയായി നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള പദം കുറയ്ക്കുക അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദത്തിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള പദം കുറയ്ക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള പദത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള പദം കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ശ്രേണി ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണി നമുക്കറിയാം അത് എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മൂന്ന് നാലാമത്തത് നാല് അഞ്ചാമത്തത് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലും ഒന്നാണ് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാലും ഒക്കെ ഒന്നാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം ഏതാണ് ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം ഏതാണ് രണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം ആറ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഒൻപത് ഇനി ഇവിടെ വേറെ ഒരു ശ്രേണി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം അഞ്ച് നാലാമത്തെ പദം ഏഴ് അഞ്ചാമത്തെ പദം ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അതും രണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അതും രണ്ട് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ അതും രണ്ട് അത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം സമം രണ്ട് എന്ന് പറയും അടുത്ത ശ്രേണി ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് മൈനസ് ആറ് മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒൻപത് അതും മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം ആറാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം എന്ന് എക്സ് വൺ എഴുതാം എക്സ് വൺ സമം ആറാണ് എക്സ് ടു സമം ഒൻപതാണ് എക്സ് ത്രീ മൂന്നാമത് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദം എന്താണ് പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാവണം ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഒരു ശ്രേണിയിലെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഞാനൊരു ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നാല് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്
മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൂട്ടുന്നതാണ് എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പത്ത് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഏഴ് ഏഴാമത്തെ പദമാണ് ഏഴാമത്തെ പദം നാൽപ്പതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മൂന്നാമത്തെ പദം എടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള എടുക്കുക ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പദം പതിനാറാണ് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒരാറ് കൂട്ടി രണ്ടാറ് കൂട്ടി വീണ്ടും ഒരാറ് കൂട്ടി അപ്പോൾ മൂന്നാറ് വീണ്ടും ഒരാറ് കൂട്ടി നാല് ആറ് നാല് പ്രാവശ്യം ആറ് കൂട്ടിയതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദമായ പതിനാറിനോട് നാല് പ്രാവശ്യം ആറ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാലും പതിനാറും നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലും പതിനാറും നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്കനുസരിച്ച് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് രണ്ടിനോട് മൂന്ന് ഡി കൂട്ടിയതാണ് എക്സ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൂന്നിനോട് നാല് ഡി കൂട്ടിയതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഒന്നിനോട് എത്ര ഡി കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുക എക്സ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അഞ്ചിനോട് എത്ര ഡി കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ആ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ നീല നിറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് അഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് എക്സ് രണ്ടിനോടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡി ആ കൂട്ടേണ്ടത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിനോടാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടണം അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും ഇവിടെയും അഞ്ചാവണം എക്സ് ഏഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് മൂന്ന് എക്സ് മൂന്നിനോടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് ഡി കൂട്ടണം അതായത് ഇവിടെ ഏഴാണ് എക്സ് ഏഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും കൂട്ടുന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും കൂട്ടുന്ന ഡിയുടെ എണ്ണവും കൂടെ മൂന്നും നാലും ഏഴ് അത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കും അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് എക്സ് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഒന്നിനോടാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര ഡി ഇനി കൂട്ടണം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നാല് കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അഞ്ചാണ് അപ്പം നാല് ഡി ആണ് ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ടത് രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എക്സ് നാല് കിട്ടണം എക്സ് രണ്ടിനോടാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എത്ര ഡി കൂട്ടണം ഈ നാലിലേക്ക് രണ്ട് കൂക്ക് ആവ നാലാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് നാലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡി കൂട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിക്കും ഒന്ന് ജനറലാക്കി ഒരു കണക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് അഞ്ചുണ്ട് ഉദാ ഉദാഹരണത്തിൽ എക്സ് അഞ്ചും ഉണ്ട് എക്സ് ഒന്നും ഉണ്ട് എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥാനം അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് എക്സ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ചെറുതാണ് അപ്പം വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ളതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്ക് വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം എക്സ് ബിയും ചെറിയ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം എക്സ് എയും എ ബി രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തടുത്തുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ബി ബിഗാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ളത് എക്സ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് എയോട് നമ്മൾ എത്രയോ ഡി കൂട്ടണം അത് എത്ര ഡിയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അത് ഈ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കൂ ഏഴും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാണ് അതാണ് നാല് അഞ്ചും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ അഞ്ചും ഒന്നും വ്യത്യാസമായ നാലാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നാലും രണ്ടും വ്യത്യാസമായ രണ്ടാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആ വ്യത്യാസം പൊസിഷൻ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെയുള്ള ഏഴും ഇവിടെയുള്ള മൂന്നും ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതിനെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ബി മൈനസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓമന പേരാണ് പി ഡി എന്ന് പറയും അതായത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എത്രയാണോ ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അത്രയും ഡി പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് അത്രയും ഡി നമ്മൾ ചെറിയ പദത്തിനോട് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു വലിയ ഇക്വേഷനാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണത് എക്സ് ബി സമം എക്സ് എ കൂട്ടണം പി ഡി ഇൻറ്റു ഡി ഇത് ഇക്വേഷനായി പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്നാലും എഴുതുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ താഴെ എഴുതി കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എക്സ് അഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഒന്നിനോ
ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് സിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കാതെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എക്സ് സിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് രണ്ട് കൂട്ടണം എത്രയായിരിക്കും ആറ് വേണം രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒൻപതുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചാണുള്ളത് ഒൻപത് നഞ്ച് കുറച്ചാൽ വീണ്ടും നാല് ഡി എട്ട് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഡി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡി നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റ് എന്നിട്ട് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ എക്സ് സിക്സിന് എഴുതി എത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കുക എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴിനോട് നാല് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഏഴ് നാല് 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 പതിനാറ് പതിനാറും ഏഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ പദം അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ് വൺ സമം എക്സ് സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വലുതറിയാം എക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് എന്തോ കുറച്ചാൽ എക്സ് വണ്ണ് കിട്ടുമല്ലോ എക്സ് വണ്ണിനോട് എന്തോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സിക്സ് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് എന്തോ കുറച്ചാൽ മതി അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചെറുതാണ് എക്സ് വൺ ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഡി കുറയ്ക്കുക വേണ്ട അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്നായി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെയോ എക്സ് നാല് കിട്ടണമെങ്കിലോ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ഡി ആണ് കാര്യം ഒൻപത് മൈനസ് നാല് സമം അഞ്ച് എന്നാണ് എക്സ് മൂന്ന് കിട്ടണം എക്സ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ഡി ആണ് കാര്യം എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് എക്സ് രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഏഴ് അറിയാം ഇവിടെയും നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ഡി ആണ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസറുകൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിട്ട ഭാഗങ്ങൾ എഴുതണം ഇവിടെ എക്സ് സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടുവിനോട് എന്താ കൂട്ടേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ ആൻസർ പറയാം എക്സ് സെവൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് ടുവിനോട് അഞ്ച് ഡി ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു എക്സ് ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറുതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുക വേണ്ടത് എത്ര ഡി കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് ഡി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാവും പതിനഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് ഡി നമ്മൾ കൂട്ടണം എക്സ് പത്ത് നു കണ്ട് കിട്ടണം ഏത് പദത്തിനോട് നാല് ഡി ആ കൂട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പത്തന് വരണം അപ്പോൾ എക്സ് ആറിനോട് നാല് ഡി ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എക്സ് പതിനേഴ് കിട്ടണം ഏതിനോടാണ് രണ്ട് ഡി കൂട്ടേണ്ടത് അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദത്തിനോടാണ് രണ്ട് ഡി കൂട്ടേണ്ടത് എക്സ് പത്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് അത് ഏതിൽ നിന്നോ ഏതോ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി കുറയ്ക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ളത് വലുതായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ് പത്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് മൂന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക് ഏതോ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് നാല് ഡി കുറയ്ക്കണം അത് ഏത് പദത്തിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് ഡി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മൈനസ് നാല് ഇവിടെയും മൂന്ന് അവിടെയും മൂന്ന് ഇനി ഇവിടെയോ എക്സ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് സെവൻ കിട്ടും എക്സ് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഡി കുറച്ചാലോ നമുക്ക് എട്ട് എക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടും എക്സ് പതിനാലിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡി കുറച്ചാൽ എക്സ് ഏഴ് കിട്ടും എക്സ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഫോർ ഡി കുറച്ചാൽ കൂട്ടി നാല് ഡി കൂട്ടിയാലോ ഇരുപത്തി എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് ഡി കുറച്ചാൽ നാല് എക്സ് നാല് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പദം കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് രണ്ടിനോട് ഏഴ് ഡി കൂട്ടിയാലോ ഒൻപതാമത്തെ പദം കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്ന
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നു രണ്ടാമത്തെ പദം ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ പദം ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചത് എക്സ് ബി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പദം എന്ന് പറയുന്നത് സമം ചെറിയ പദം കൂട്ടണം പൊതുവ്യത്യാസം പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് സ്ഥാനവ്യത്യാസം ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി മാത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തിയാൽ എക്സ് ബി എക്സ് എങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സ് ബി മൈനസ് എക്സ് എ ഹരിക്കണം പി ഡി അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പദം എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പദം വലിയ പദത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പദത്തിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പി ഡി എന്ന് പഠിച്ചു അത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് പദവ്യത്യാസം ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനെ ടി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പം പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കുള്ള സമവാക്യമാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യത്തിലെ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം എട്ടാണ് ഒരു ടേം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ വലിയ ടേമിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടേം കുറച്ചാൽ ഏഴാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് പതിനഞ്ചാണ് അതിനെ ഹരിക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഏഴാമത്തെ പദവും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദവും ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നു എക്സ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് നാല് പതിനാലാണ് എക്സ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം എക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നെന്ന് കിട്ടുമോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സമവാക്യം പഠിച്ചു നേരത്തെ എന്നല്ല രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം പഠിച്ചു അത് ഇവിടെ ഇതാക്കി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം സമം ടേം ഡിഫറൻസ് ഹരിക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പം എക്സ് നാല് പതിനാലാണ് എക്സ് ഒൻപത് ഇരുപത്തൊൻപതാണ് അപ്പം പൊസി ടേം ഡിഫറൻസ് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാലും ഇരുപത്തൊൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പദവും സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാറിപ്പോരുത് ഇരുപത്തൊൻപത് മൈനസ് പതിനാല് അത് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻസ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് പൊസിഷൻസ് ഒൻപത് മൈനസ് നാല് അത് അഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പൊതുവ്യത്യാസം അത് കൃത്യമായി മൂന്ന് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഈ ശ്രേണിക്ക് ഇനി നാല് പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അതിന് നാല് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സമവാക്യവും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ സമവാക്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ പൊതുവ്യത്യാസം സമം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇനി അതുപയോഗിച്ചുള്ള ചില കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പോസ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ തെറ്റായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കും നമുക്കറിയാം ടേം ഡിഫറൻസ് ടേം ഡി സമം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കണേ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അത് അഞ്ചാണ് സമം അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേനകത്തോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എക്സ് അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴാണ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സമം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് സമ
അപ്പം നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ കുറക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടേൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇരുപതാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണല്ലോ വലിയ പദം സ്ഥാനം കൊണ്ട് വലുതിതാണ് ഇരുപതാമത്തെ പദം പദത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൊണ്ട് ഇതാണ് വലുത് എന്നാൽ പോലും സ്ഥാന വലുപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം ഇരുപതാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ പദം കുറക്കുക അൻപത് മൈനസ് നൂറ് എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക സമം മൈനസ് അൻപത് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹരിക്കണം അത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് അൻപത് ബൈ പത്ത് സമം മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ആയി വന്നു പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ആയി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേണി ചെറുതായി 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 പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടി 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 പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നാല് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കുറേ വരട്ടിട്ടാതെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പദം സമം ഏഴ് എക്സ് രണ്ട് സമം ഏഴ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറാമത്തെ പദം എക്സ് ആറ് സമം മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡി കുറച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പദം എഴുതാം ഏഴിനോട് ഡി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത പദം കിട്ടും അതിനോട് വീണ്ടും ഡി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത പദം കിട്ടും വീണ്ടും ഡി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത പദം കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ പാഠത്തിലെ നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുകളിലൊരു ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഒരു ശ്രേണിയുണ്ട് അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തത് ഏഴാണ് അറുപത്തൊന്ന് അതിലുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് എത്രാമത്തതാണ് അറുപത്തൊന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല ഏഴുണ്ട് അറുപത്തൊന്നുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിൽ ആകെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം തന്നത് ഏഴ് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് അവസാനത്തെ പദം അറുപത്തി ഒന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറായപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരം എൻ ആണ് എൻ നമ്പർ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹൗ മെനി ടേംസ് ഫ്രം സെവൻ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്നാ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെ ഏഴാമത്തെ പദമാണ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് അത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും അറിയാവോ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പദമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി നമുക്ക് എടുക്കാം ആറാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയോ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യമാണത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഡി എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പി ഡി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ഡിഫറൻസിനെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇതിലുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുറക്കണം ഏഴ് അതാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് അത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ ആറ് ആറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ഒരാറ് കൂട്ടി രണ്ടാറ് മൂന്നാറ് നാലാറ് അഞ്ചാറ് ആറാറ് കേട്ടോ ആറ് ആറ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പദം കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ചാട്ടം മുന്നോട്ട് ചാടണം എണ്ണം ചോദിക്കുമ്പം ഈ ഏഴിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പെടുത്തിയിട്ടില്ല പതിമൂന്നിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാട്ടേ ചാട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ചാട്ടം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ പദങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴും കൂടെ കൂട്ടും പതിനോട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഡി ഉണ്ട് എന്ന് ചോദ
അതിനെ ഡി കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇരുപത്തിനാലിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് എന്ന് കിട്ടും അതിനോട് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോഴും അത്ര തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പദങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഒരു ആദ്യ തുടക്കത്തിലുള്ളൊരു പദവും അവസാനത്തെ പദവും തന്നാൽ ആ പദം അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാമെങ്കിൽ അത് മുതൽ എത്ര പദങ്ങൾ ആ ശ്രേണിയിലുണ്ട് എന്ന് തുടക്കം മുതൽ എത്ര പദങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഈ അവസാനത്തെ പദം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ആരും മറക്കരുത് എൻ സമം ടി ഡി ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ടി ഡി ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇത് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യമാണ് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച അവസാന ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാന ഭാഗം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോവാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇരുപത്തേഴുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴുണ്ട് ഡി അഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി ടേം ഡിഫറൻസ് നാൽപ്പത്തേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് അത് ഇരുപതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് അതിനോടൊരു ഒന്ന് കൂട്ടണം അതാരും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് അതിൽ എൻ രണ്ടാമത്തേതിൽ അൻപത്തി നാല് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കൂട്ടുക മൂന്നാമത്തേതിനകത്ത് അറുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് നൂറ് എന്ന് എഴുതണം തെറ്റിപ്പോയരുത് നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതരുത് അറുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് നൂറ് കാര്യം ഇത് ചെറുതായി വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നെഗറ്റീവ് ആയത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് മൈനസ് നൂറ് ഹരിക്കണം മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അറുപത്തെട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നൂറ് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നുണ്ടാവും മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ മൈനസ് രണ്ട് സമം മൈ പതിനാറ് അതിനോടൊരു ഒന്ന് കൂട്ടാനുണ്ട് പതിനേഴ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും പതിനേഴ് പദങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം പൂജ്യം ആവാൻ പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം എന്നിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് തെറ്റി എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പമാണ് എഴുപത്തേഴ് കുറക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് കൂട്ടണം ഒന്ന് മുന്നൂറ് കുറക്കണം നൂറ്റി രണ്ട് ഹരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി രണ്ട് ആറാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡി ആറെന്ന് എടുത്തോളൂ ആറെന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കണക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആദ്യം കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എല്ലാവരും മറക്കാതെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കണക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലെ രണ്ട് പദങ്ങളും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പദങ്ങളും പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മൂന്ന് ബന്ധം നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഒന്ന് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് വലിയ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ചെറിയ പദം കൂട്ടണം ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അത്രയും ഡി ചെറിയ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ പദത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അത്രയും ഡി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡി കൂട്ടുകയോ ഡി ഡികൾ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പദം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യമാണ് മറക്കരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഒരു പദം തൊട്ട് ഇന്ന സംഖ്യ തൊട്ട് ഇന്ന സംഖ്യ വരെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അത് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതാണ് സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പദവ്യത്യാസത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡി കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഡി ബൈ ടി ഡി ബൈ ഡി എന്നിട്ട് അതിനോട് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒന്ന് ക